¿Cómo están? Buenas noches. Este, en punto de las 8 y 5, nos vemos para nuestra última sesión. De verdad que han pasado muy rápido. Eh, espero que hayan disfrutado. Buenas noches, doctor. ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. De frío, doctor. Está haciendo mucho frío, ¿verdad? Y está ventoso. Sí, mejor no salir, ¿no? Buenas noches, doctor. Dama, ¿cómo está? Aquí con frío. Creo que todos. Así Buenas que noches, doctor. Nos vamos a calentar. ¿Estamos todos o nos falta alguien? ¿Cómo está, Eva? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Creo que estamos. Creo que estamos. Ya han recibido el video, ¿verdad? Sí. Esta noche lo pueden ver. Ahora que está haciendo tanto frío. O mañana. Vamos a hacer un buen viernes, doctor. Un buen viernes. Un viernes en la noche, la camita. Y hay otro, otra película que me gustaría que la vean, pero es de finanzas, que se llama Wall Street. No, oh, sí, es buena película. Ese es con, este, ¿quién? Leonardo DiCaprio. No, ese es el lobo de Wall Street. Ah, sí, sí, perdón, perdón. Wall Street es con el marido de Catherine Z. Jones, ¿qué se llama? Yo, doctor, es nada. Michael Douglas. Oh. Vean es esa película. ¿Y, ¿Ya han visto el lobo de Wall Street? No. Sí. Veanla. Y hay algunas maravillosas como la que le voy a decir. Pero les estás estafando a esta gente. No les estoy estafando a esta gente. Si han invertido este dinero es porque les sobra. No es para vivir. Miren ese comentario. Miren ese comentario. Eso dice en el lobo de Wall Street. Vean la cualquiera de ellas. Disfrútenlas y vean cómo son las finanzas o cómo es en este caso las franquicias. Vamos a entrar. ¿Tienen alguna duda sobre los contratos que hemos visto anteriormente? Doctor, una consulta. Eh, en la cuestión del último del último contrato que estamos eh, vimos el día de ayer de la franquicia, sí. eh, usted comentaba que todo lo todo obtenemos de, eh, de de la empresa del franquiciante, ¿no? Sí. Una vez terminado el contrato, el dinero que se ha invertido que hacemos prácticamente con ellos eh, en cuestión digamos de inmuebles todo eso. Eh, una vez que se termine el conto, ¿en qué queda? Se ¿Ellos no que... los compran o no, o no los quedamos? Los... No, a ver, oh. si es alquiler, usted pagó alquiler. Ah. No es verdad, si es suyo, es suyo. Y usted ha invertido comprándole los muebles y, y las máquinas, sí. Ellos mm. probablemente se lo puedan comprar, o sea, esa es otra parte. Pero eh, esa es una cláusula que se puede negociar. Lo que hemos visto ayer ha sido cómo es el contrato en sí, ¿no es verdad? Ahora que ustedes pueden poner eso, o el mismo franquiciante puede determinar y decir, yo te voy a volver a comprar mi maquinaria, o la otra no, porque ya, recuerde, ha habido una depreciación de las máquinas. Uh -huh. Por ahí ya están muy viejas, etcétera, etcétera. Y decir, ¿sabes qué? Después de 10 años esta cocina no sirve. Así que no es que este, se pueda valorar como en una conclusión de un acuerdo como si fuera un activo que se pueda negociar todavía. No, no hay tal. Doctor, buenas noches. Gracias, buenas noches. doctor. Gracias. Buenas noches, Carlos. De nada. Doctor, eh, sobre el leasing financiero, eh, me quedó la duda. Eh, ¿Qué pasa con el gasto de mantenimiento? ¿Quién lo asume? Eh, en máquinas, vehículos, en inmuebles. El ese que gasto está usando, es... pues el, el cliente. No te lo van a pagar mantenimiento, aceite, lavado, fumigado, los, los este, de, la, de la sociedad financiera. 
usted se tiene que pagar. Y por eso les digo, hasta el seguro. Y si usted no paga el seguro, ellos van a comprar un seguro. ¿Para qué? Están cuidando su patrimonio. En ese sentido, tienes que cuidarlo, lo que les había dicho, a todos esos bienes que te han dado, en, en, en derecho civil se, se llama como un buen pater familias, como un buen padre de familia. Les tienes que dar su mantenimiento. Por ejemplo, si es un auto, cada 5.000 kilómetros les tienes que cambiar este, sus, eh, sus llantas, todo. Eso es como si tú lo estuvieras utilizando, es como propietario. Lo único que no tienes es el derecho de este disposición. Sí, está bien, doctor. ¿De Gracias. Doctor, eh, tal vez en relación a lo que comentaba el compañero, eh, yo he tenido oportunidad de trabajar en el Yoid. Y ya, bueno, en el Yoid. trabajábamos en sí, el diario boliviano. Eh, trabajaba y asesoraba presidencia. Y bueno, ahí hacíamos um, contratos de leasing, ¿no? De los leones. Sí. Entonces, eh, bueno, tú, bueno, al final de los contratos siempre eh, teníamos el conflicto de que. ¿Qué hacíamos luego con el régimen de aduana, no? Porque entran bajo régimen temporal. Entonces. Claro. Y tienes que devolverlo. Eh, claro, claro. Pero bajo la, bajo la modalidad en la que veíamos el contrato de listing, eh, no habría ahí eh, un conflicto, no se hubieran suscitado ahí, porque haya sido que el hoy Diario Boliviano empezó a tener problemas, ¿no? Porque teníamos que devolver los aviones, o no, o no podíamos tampoco. Eh, eh, hacer la importación, entonces eh, ahí ya, ya surgieron los problemas y entiendo que ahorita eh, está sucediendo lo mismo, ¿no? Con los aviones de BOA porque de Boa. están bajo contrato es, de leasing. Están en leasing, sí. Buena pregunta. Eso tienen que negociar con el gobierno, ¿no? BOA debe estar negociándola porque era, es eminentemente, dice una sociedad anónima, pero sabemos que es bueno, el anterior gobierno lo había manejado como una empresa estatal, ¿no? Eh, el Oitero Boliviano era so una sociedad de anónima mixta, ¿no es verdad? Yo creo que lo del, sí. del, del, del Oitero Boliviano pasó más por... Creo que el sindicato le hizo mucho daño. De verdad le digo. Sí, sí. Y el tema de, de impuestos también, ¿no? Había una, una deuda muy fuerte... Pero es que tenían muy buenos sueldos, nunca tuvieron una, este, reservas, no les interesaba. Yo estudié un poco lo del Loita Aero Boliviano, le está hablando del 2002, eh, 2003, eran los últimos aleteos del Loita Aero Boliviano, ¿se acuerda? 2003, 2004, ¿no? Ahí se acabó el Loita Aero Boliviano. Y en ese momento... Hablábamos este, en Cancillería y con otros ministerios y lo que decían que las deudas que habían generado, porque usted sabe, tenían muy buenos sueldos, tenían muy buen tratamiento, eh, los, eh, el sindicato manejaba mucho y disponía mucho del dinero, los pilotos tenían una muy buena cobertura y entonces nunca tuvieron este, reservas, 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 reservas. Es más, yo eh, veía la crisis de Lloyd antes, le voy a comentar algo, ha ah, debido ser 1997-98, yo estaba en Londres y tenía una enamorada que era una española que trabajaba precisamente en leasing de aviones, ella trabajaba en el aeropuerto de Gatwick y me decía, adivina, yo sé dónde está tu paititi, así me decía. Mal entonces, si es donde está, está en Arabia Saudita, man. si está en tal parte. Y entonces este, empezaron a destruir. La capitalización obviamente fue la cabose del loitero boliviano, ¿no es verdad? Pero yo no creo que haya sido el tema impositivo el que los liquidó eh, apreciada Verónica. Yo creo que fue una mala administración más allá del tema impositivo, porque se podía haber negociado el tema impositivo. Pero yo creo que este, los que capitalizaron en este caso los de Biasau de Sao Paulo y el señor después era ¿qué? Asbun, Asbun, ¿no es verdad? No, no, descuartizaron. A Biasau le, le interesaba solamente los, las el, rutas que tenía el oitero boliviano, no le interesaba la compañía. 
Sí, fue, fue realmente un, una, una lástima la, la, la quiebra del Joy del Boliviano. Yo estuve, Tan tuve linda. la oportunidad de, de trabajar el 2008-2009 con Marcelo Goldman. Hicimos todas las gestiones, ya. fue en esa oportunidad que yo eh, trabajé con contratos de leasing y realmente unos hangares, pero así maravillosos, eran realmente cielos abiertos, era para ponerle el hombro, hicimos todo lo que se pudo, ¿no? Y finalmente ya cuando cayó el, el la, bueno, cuando fue, se, su, se suscitó la, la caída del último avión en Trinidad, ya, ya no se pudo hacer nada, ¿no? Solamente para que conozcan sus compañeros. Ahorita BOA tiene, ¿dónde? Tiene ruta a la Argentina, Brasil, ¿qué otra más? Miami y Madrid. Creo que ahí se queda. ¿Alguna ruta más, Boa? No, no tiene cielos abiertos como tenía el Loidario Boliviano. El Loidario Boliviano tenía Chile, pero además no solamente tenía Santiago. Tenía Arica, Antofagasta, Iquique. Tenía Buenos Aires, Salta. Este, tenía eh, eh, Río de Janeiro, tenía Sao Paulo. Tenía México, tenía Cuba, tenía República Dominicana, tenía Lima, tenía este, Bogotá, tenía Quito, tenía Miami. Alguna vez llegó a, a Washington, tenía España. Fíjense las rutas que tenía el hoy Tero Boliviano. Y eso es oro en polvo. Era, era eso una es compañía. oro en polvo. Por eso es que da pena cómo destruyeron una compañía que no solamente era el emblema y la línea bandera boliviana y el, y el orgullo cochabambino. Tuvieron una pésima administración. Yo le voy a comentar, Verónica, un comentario que eh, me lo hizo el entonces ministro de Economía de, de, de Banzer, que era un compañero de curso. Eh, se llama el Chelo Lupo. Y cuando hablábamos de esto me dijo, es que tiene tanto, pero tanto pasivo el oitero boliviano, que le es más conveniente desaparecer porque no se lo puede ni siquiera refinanciar. Entonces, no solamente fue el tema, Urbanero. Dejémoslo ahí, porque si no nos vamos a poner a lamentar. ¿De acuerdo? Así, ok. Así. Listo. Vamos a hablar del contrato de consignación. Es un contrato buenísimo. Espero, les apuesto que les va a gustar mucho. El contrato de consignación, este, lo vamos a ver en chiquito y lo vamos a ampliar. Parece que es un contrato antiguo. Parece que es un contrato este, muy, muy precario y muy, muy pequeño. Hagan de cuenta esto, usted es una persona, es un, es un zapatero o es una modista que solamente tiene dinero para elaborar su producto, pero no tiene capacidad para poder este, alquilar una tienda y poder ofrecer su producto a la sociedad. En ese sentido, lo que va a procurar es encontrar un lugar donde pueda exhibir. Hagan de cuenta, está hablando por eso de un... De, Primero en chiquito. Y dicen, este, voy a hacer mi consignación aquí, en la avenida Panamá, esquina este, Guerrillas Lanz. Y ahí voy a poner, este, hay, un, hay un tipo que vende, eh, qué sé yo, en este caso es un, es un sastre, y voy, yo voy a dejar en consignación mis zapatos para que si se venden, bienvenidos. ¿De acuerdo? De acuerdo. O el otro. Hay una panadería, y estoy hablando creo que hay en serio, es, eh, en la, no es la guerrilla de Lanza, la paralela creo que es la Cuba, y entonces hay una panadería en la esquina Panamá y Cuba, y yo le voy a dejar en consignación mis donas, porque esa panadería vende bastante bien, y, pero no tiene este, donas. ¿Cómo es la consignación o cómo trabaja este contrato? Es otra vez un contrato de cooperación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer inicialmente es encontrar dos intereses que van a llegar, le hemos dicho, al momento mágico que es el consentimiento. En este caso, puedes ir a, ese, a esa modistería o a esa sastrería y decirle, mira, yo elaboro estos zapatos y mira, tú tienes muy buenos trajes, pero no tienes zapatos. El tipo por ahí te dice, venga, déjamelos, si los puedo vender te voy a pagar una comisión, va la primera. La segunda, tú le puedes decir, si los vendes, yo te voy a dar un porcentaje de esta utilidad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Adelante, vayamos con ello. 
En ese sentido se estarán dando cuenta que hay una cooperación. Uno, porque le está dando un espacio a un producto que el otro no tiene esa oportunidad de tener el, el, product, el, el espacio porque no le alcanza para el alquiler. En cambio, el otro sí tiene ese espacio, pero a la vez está teniendo una oportunidad de poder tener mayor o variedad de productos que les puede, eh, le puede atraer a su clientela. Y no solamente eso, voy a vender este producto que no es mío, voy a ganar una comisión o un determinado porcentaje por haberlo vendido. Ese es el principio, ese es el principio chiquitito. Vamos a ampliar un poco más dentro de él. ¿Han ganado los dos? La respuesta es sí. Uno no tenía espacio y el otro empieza a diversificar. ¿Quiere hacerme algún comentario alguien? Por favor, interrúmpame cuando guste. Vamos, pero hay dos elementos más que vamos a tocar sobre esta consignación. Acabo de hablarles del primero. Es un contrato, en pocas palabras, este, ya les he dicho, de cooperación. Es muy antiguo, sí. Y dice, ¿pero por qué me estás dando esto si es tan precario? Porque vamos a empezar a ver algunos elementos que van a este, ustedes eh, coincidir conmigo, que es sumamente moderno y vigente como se está dando. Por lo tanto, vamos a un otro elemento. Yo no necesito, siguiente, este beneficio. Yo no necesito comprarte. Lo único que yo necesito es que tú me dejes el producto y después de un determinado tiempo, si lo vendí, tú, yo voy a recibir una comisión por ello y los dos felices de la vida. Si no lo vendí, yo voy a pedirle al consig, en este caso consignante, que se lleve su mercadería o que me cambie de mercadería porque el producto puede ser estacional y de esa manera yo también voy renovando mi oferta en mi tienda. Segundo, segundo y hasta tercer este elemento útil. El cuarto, vamos al otro lado. Vamos, en este caso, hemos estado por parte del consignatario, el que tiene la tienda. Pero en cambio, para el consignante, el que entrega el producto, no necesito tener un galpón o un depósito que alquilar para dejar mis productos. Estos tipos me lo están, en pocas palabras, este, teniendo mis productos y por lo tanto yo no necesito alquilar un espacio. O sea, mis 50 pares de zapatos en vez de tener un garajito o una baulera de 3x3, ya no necesito. Me estoy ahorrando ese dinero. Y la más importante probablemente, ellos me lo están cuidando. ¿Por qué? Porque el momento que yo les entrego con un recibo, este, el, y, y ahí está, si ustedes quieren, el, el detalle de los productos que les estoy dando, les digo, son 25 pares negros, 25 pares este, eh, cafés y, y 3 pares guinos. ¿De acuerdo? ¿Son cuántos? 28, 31 pares. Este, 53 pares que estoy dejando. Si se pierde el producto, sea porque se lo robaron, porque se destruyó por alguna causa, por una negligencia de ellos, ellos me tienen que pagar mi producto. Por lo tanto, ¿me estoy ahorrando qué? La custodia. La custodia la va a tener, en este caso, el consignatario. Y el consignante no necesita espacio, ni se va a preocupar de este, precisamente de la pérdida de su producto, o hurto porque el que le va a tener que pagar, en este caso, es el consignatario. ¿Sí? ¿Está interesante? ¿Está interesante? Creo que sí. Vamos adelante. Ahora, ese modelo que nosotros hemos visto en este momento, ese pequeño modelo precario de una zona muy linda de clase media de La Paz, como es Miraflores, vamos a empezar a ampliarla y vamos a empezar, en este caso, a este, por, eh, eh, ampliarla o aumentarla pero eh, de una manera muy pero muy este, gigante y lo que hemos señalado en este momento es decir de la relación del consignatario y del consignante que dentro de la do, do, doctrina el consignatario se llama tradens y el consignatario se llama accipiens no olvídense lo vamos a dejar ahí pero estoy dando los dos nombres que tienen Tradens es el consignante y Axipiens es el consignatario. Vamos a este, multiplicarlo 
Y vamos a ver el ejemplo más claro, o los dos ejemplos más claros de consignación que se dan en la actualidad. El supermercado. El supermercado es el mejor ejemplo de modelo de un contrato de consignación. Elíjanse el que tal, el Walmart o este, el Hipermax. Cualquiera de los tres. Y ustedes entenderán en este sentido que cuando ustedes entran a un supermercado, todos los productos que están en exhibición obviamente no son propiedad de los accionistas de qué tal, de Hipermaxi o de Walmart en, a nivel internacional, la más grande. Estas empresas o estos supermercados se llaman en este caso retailers o vendedores al menudeo. Pero dice, ¿cómo puede ser menudeo? Si el que tal es gigante, el que está aquí en el, ¿qué se llama? En el, en el megacenter es, tiene 10.000 metros. ¿Cómo va a ser al menudeo? Claro que es al menudeo. ¿Por qué? Porque te vende ocho refrescos, este, tres bolsitas de papitas, seis kilos de carne. Pero no te está vendiendo, este, ¿qué se llama? Pallets o... Oh, este, te vende seis cervezas, diez cervezas, pero no te está vendiendo fardo y fardo de cerveza. Ese es un mayorista. Que hay empresas mayoristas en el exterior. Una de ellas se llama Costco en México, que es una franquicia, y otra se llama este, precisamente Sam's, que es otra, otra franquicia norteamericana. ¿Han escuchado? Franquicias. Franquicias. Ok, listo, pero esos son mayoristas, son los que te van a vender a partir de 24 papeles higiénicos, a partir de este, eh, 24 refrescos, este, no te venden este, al detalle, o el retailer que les he dicho que es Walmart, o que es este Hipermaxi, o que es qué tal. Hagan una abstracción ustedes. Acaban de entrar al supermercado que es su favorito, el que está más cercano o el que les gusta ir más. A ver, quítenle todos los productos y ¿qué se vuelve? Es un galpón. Es un galpón que está dividido, pero inteligentemente en este secciones y tiene sus mostradores. No es verdad, pero es un galpón. Y ustedes saben por qué les he pedido que hagan esa abstracción, ustedes saben en este momento dónde está la línea, por ejemplo, de limpieza de la casa, ustedes saben dónde está la línea, en este caso, de este, los panes, las galletas, los cereales, dónde están los refrescos, dónde están los jugos, dónde está la carne, dónde está la verdura, dónde está la leche, etcétera, etcétera. Ustedes conocen su distribución, ¿de acuerdo? Pero todos esos productos que están exhibiéndose no son comprados por la empresa. La mayoría, por no decirle, no, no, tampoco el 100%, pero la gran mayoría de esos productos es de pura consignación. Voy a poner una fecha. ¿Cuál es la que se está acercando más? Mm, bla, 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 bla. Vamos a Navidad, que es una fecha muy interesante. Y entonces, Halloween, ahí está, alineados, ¿no? Ahí está. Eh, en ese sentido, Halloween, ustedes ven que este, de pronto hay hasta lugares donde son eminentemente estacionales. ¿Por qué estoy tocando la estacionalidad del producto? Porque después de 30 o 40 días, ese producto tiene que salir. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a ese espacio otros productos que me interesan. Vamos, entonces sigamos con este ejemplo. Nosotros somos este, ¿qué tal? Y en ese sentido, lo que hemos hecho es un espacio, otra vez, hagan otra vez esa abstracción, quiten todos los productos, y es un galpón. Por lo tanto, yo tengo ese galpón para precisamente recibir muchos productos que no son míos, exhibirlos y venderlos. ¿A cambio de qué? De recibir una comisión, un porcentaje, o algún tipo de ingreso que yo haya negociado con los productores. Los productores, ya les he dicho, tienen un beneficio brutal. Solamente piensen, incluso empresas o fábricas grandes como la panadería francesa, que tiene sus sí, propias agencias, o los friales de Sofía, ¿no es verdad? 
pero ¿dónde venden más? Probablemente no venden en sus, o Delicia, que tiene, ahora están sus tiendas Express o PIL. Capaz, es muy, muy probable que vendan más su producto en el supermercado que en sus propias sucursales. Por eso es que, en el caso este de que a mí no me interese ni siquiera tener sucursal, y si yo sé que tengo un buen producto, mi mejor espacio para poder exponer mi producto y venderlo es un supermercado. ¿Está claro hasta aquí? Uh -huh. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, doctor. Sí, sí, doctor. Buenísimo. Entonces, si está tan claro, este, vean, yo soy una empresa en este momento, la francesa, y entonces voy a vender, este, eh, qué sé yo, mis galletas, voy a vender mis panes, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que va a pasar en ese sentido? Va a ir a la sección de panes. Pero no solamente la francesa va a ir a ofrecer su producto en consignación. Voy a saltar de Halloween y voy a ir a una más emblemática, Navidad. Y entonces dice la francesa, yo quiero poner aquí mis panetones. Pero va a venir también San Luis, yo también voy a poner mi panetón. Y va a venir San Gabriel y mi panetón. Y va a venir Don Ofrio y va a venir este, los representantes de Baduco y los representantes de, de, qué sé yo, de Bagley y los representantes de este, de incluso del Alexander. ¿Y qué es lo que está ganando la empresa en este momento? Una variedad de productos, una oferta, una gama de panetones para satisfacer a cualquier bolsillo y gusto de sus clientes. ¿Qué están ganando las empresas? Están entrando una competencia ofreciendo su producto y este, en ese sentido se darán cuenta que también se, han, se están ahorrando un espacio porque donde están ubicados sus panetones o están ubicadas sus galletas es un espacio que le corresponde a qué tal y no a ellos que podrían estar teniendo que alquilar un depósito. Tercer elemento, por eso es que te controlan tanto en el supermercado que la gente no se lleve cosas sin pagar. ¿Por qué? Ha entrado, ya les he dicho, con este, un listado. Tienes la cantidad de productos que entra y de pronto este, les he dicho que es estacional. En ese sentido, hagan de cuenta que este, las leches pil o delicia o las leches cream, qué sé yo, dices, voy, hay que renovar porque ya están para un periodo de, eh, ya van a fenecer o van a caducar. Entonces, ok, te dejé 100 leches, vamos a hacer la contabilidad. Y dice, este, me estás devolviendo eh, 36 leches. Ah, pero he facturado solamente 34. No sé. No sé, yo te dejé 36, me pagas por 36. ¿Está claro? ¿Listo? Listo. En ese sentido, se darán cuenta, lo mismo con las cervezas, etcétera, etcétera. La consignación está favoreciéndolos a los dos. El supermercado, ¿por qué? Porque tengo una mayor variedad una mayor oferta de producto para mis clientes. Ya para los otros es una gran sala de exhibición y este, la otra, en ese sentido, hasta me estoy ahorrando un espacio o un depósito que posiblemente estuviera tenido que alquilar o contratar una tienda para tener una agencia y vender mi producto. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Sigamos, sigamos por favor. En ese sentido, vamos con el contrato de consignación. ¿Ganamos los dos? Sí, probablemente ganamos los dos. ¿Y este, qué es lo que va a pasar? Aquí depende el riesgo también de tu producto. Si tú sabes que es un buen producto, este, va a salir rápidamente y tú vas a poder y te van a llamar para que vayas abasteciendo, abasteciendo, abasteciendo. ¿Qué es eso? De, de la cadena de abastecimiento. ¿Qué era? De, chaining, de supplier chaining, la cadena de suministros que habíamos visto en la Tierra Spy. Ahí está, está una de ellas, ¿no es verdad? Y te dicen, trae más panetones porque se están agotando, o más galletitas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo interesante de esto es que es por un tiempo, y hemos dicho que es, este, se llama estacional, o en inglés seasonal. En ese sentido, de pronto, ha acabado la Navidad, este ya es el 30 de diciembre, 
y tú tienes un plazo para mover tu producto hasta el 6 de enero. Entonces ven cómo empiezan las ofertas, ¿no? Dos por uno, este, el primero eh, precio, el segundo 50%, te lo llevas gratis el otro, no sé qué cosas. ¿Por qué? Porque están tratando de liquidar su stock estas empresas. De pronto, el 6 de enero, ¡pran! sorpresa, cambió el stock y de pronto ves todas las cosas para carnaval. ¿No es verdad? Chisguetitos, las cervezas con etiquetas para carnaval, este, globos bombucha, eh, lo que tú quieras. En ese, por eso hablamos de que es un producto eminentemente estacional. ¿Te van a cobrar las empresas, el supermercado, por el uso de su espacio? Sí, pero probablemente no, como te co cobraría un depósito. La segunda cosa, si ustedes han visto los anaqueles y ustedes que hacen comercio tienen que fijarse eso, ¿cuántos, cuántos niveles tiene un anaquel común en un supermercado? ¿No? ¿Alguien me puede decir cuántos niveles tiene un, un, un aquel? En los dulces, en las galletas, en los detergentes. Seis, por lo menos unos cuatro, doctor, dependiendo. Uno, no, por, común, he seis. dicho, ya sé que nada es absoluto. Seis, ¿Cuántos, doctor. ¿Dónde ¿Cuántos? Seis, ocho, ¿Cuánto? doctor. Entre cinco y seis, creo. Sí, Yo estoy cuatro, de acuerdo cinco. con Verónica, entre cinco y seis. Uh. Entre 5 y 6. Los mejores, 5. ¿Por qué 5? Porque está arriba, al medio, el segundo, digamos, el tercero en tus ojos. El cuarto un poco más abajo y el quinto en el piso. ¿Por qué tiene que ser generalmente 5? Porque está programado hasta donde alcance tu mano. Porque si no, ¿cómo sacas el producto? ¿Cuál probablemente si te están cobrando el espacio, el más caro va a ser el que está a la altura de tus ojos? Y si no te están cobrando ese espacio, van a poner a la altura de tus ojos los productos estrella. ¿De acuerdo? Los productos estrella. Entenderán, por ejemplo, si tenemos ketchup y nos vamos a enfrentar entre los ketchup, qué sé yo, Chris entre Heinz y qué otro ketchup es conocido aquí, no sé, o este, mayonesa Hellmann's, este, mayonesa Heinz y mayonesa Chris. Y después encontrarás mayonesa Elefante, mayonesa Patito, no sé qué, otras que están más arriba o más abajo. ¿Por qué? Porque te están mostrando el producto que es más este, reconocido o es más apoyado por los clientes. Ahora, cuando el producto que está abajo empieza a tener éxito, obviamente que también va a empezar a subir en los niveles del anaquel. Eso es absolutamente claro. Para eso ya tendrás que hacer una buena este, mercadotecnia, una buena publicidad. O capaz que tienes un súper producto, un súper producto que ha pegado de una manera pero bárbara dentro de la comunidad. ¿Está claro? ¿Está claro con lo que hemos hablado de la, en, este, en este tema de la consignación? No queda ahí. Muchas okay. veces, y aquí voy a tocarles lo que es Walmart. Walmart es muy astuta en este caso. Walmart, les he dicho que es la más grande. Este, los, son hermanos los de Walmart. Y los de Walmart, este, en ese sentido, tienen en, en, eh, muchas veces este, compran un producto. Compran un producto. Pero primero han visto el desenvolvimiento o el desarrollo que tiene ese producto. Walmart les puedo dar un ejemplo. Por así decir, ustedes tienen una lata de este tamaño, este de aceitunas verdes. De pronto ven los de Walmart que tiene una muy buena salida. Te van a llamar, que está en consignación tu producto y te van a decir, generalmente en consignación te pagan entre 90 a 120 días. Te hacen sufrir. ¿Está claro? Te hacen sufrir. ¿Por qué? Porque es así. Ellos se van, a, a, van, a, van a trabajar con tu capital. Ellos no están gastando en eso, los consignatarios. ¿No es verdad? Te van a hacer sufrir para este, devolverte o pagarte. 
Pero de pronto te dicen, y ahí la vas a hacer. Te dicen, ¿sabes qué? Tu producto es muy bueno. Pero en vez que me hagas una lata de 60 o 600 gramos, quiero que me hagas de una de 850. Pero ya no para ti, para mí. Y entonces lo que hacen esas empresas es ver determinados productos que han sido exitosos y también se los van a cobrar, comprar. ¿Para qué? Para no pagarte a vos comisión o un porcentaje. Te van a comp comprar a un buen precio y ellos van a vender a un mejor precio. ¿Está? Está. ¿De acuerdo? ¿Seguimos? Seguimos. Por lo tanto... Es un contrato, en este caso, entenderán, es un contrato absolutamente, ya les he dicho, de cooperación. Es un contrato real. ¿Por qué? Porque se perfecciona, ¿se acuerdan? Vimos que habían contratos de, por el mero consentimiento, y habían contratos reales, ¿se acuerdan? La primera clase, traslatio del dominio, traslatio de la posesión, traslatio de la propiedad. En este sentido... Es un contrato real, porque solo se va a consolidar cuando entregues el producto en consignación. Si no, ¿cómo puede decirte el tipo que se va a ser responsable de vender y cuidártelo si no le has entregado el producto? Y para ti, de la misma manera. O sea, el, si el tipo en ese momento no te ha aceptado, ¿cómo te puede estar obligando a que le entregues esos bienes? Segundo elemento. El, te el tercero. Es un contrato de bienes absolutamente nulos. No, no va a ser un inmueble. Puedes mover lo que tú quieras. Puedes mover mercaderías, puedes mover ropa, televisores, refrigeradores. ¿Por qué? Les había dicho primero vamos a ver los supermercados. Pero la consignación también entra en tiendas de departamentos. Eh, lamentablemente en La Paz particularmente no tenemos muy buenas tiendas de departamentos. Pero hagan de cuenta esto y ustedes, algunos que sí han salido al exterior y han sido acuciosos y han visto cosas. Por ejemplo, ven en la sección de hombres blue jeans y en los blue jeans está Wrangler, Levi's, este, Ralph Lauren y por así decir Calvin Klein. Y cada uno de ellos tiene, y ahí te pueden pedir, los supermercados también te piden eso, que tú traigas hasta tus propios, en este caso, anaqueles o tus mostradores. En los supermercados, ¿qué es de eso? En los helados. Ustedes han visto que Arcor tiene su propio refrigerador, no le cuesta un peso a qué tal. Han visto que Pil tiene y Delicia y los helados Cabrera tienen sus refrigeradores. Lo mismo para algunos productos este, eh, cárnicos, ¿no es verdad?, Sofía tiene un determinado espacio, una congeladora, o para los proyectos, de, para los productos de Stege, o para los productos de Dilma, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué he saltado a la tienda de departamentos? Porque muchas de estas empresas, como, qué sé yo, Gucci, Versace, este, Vuitton, que están en tiendas de departamentos de alto lujo en países grandes como son los europeos o los norteamericanos o los asiáticos, Entenderán que ellos incluso te van a dar su decorado, te van a dar este, su imagen, porque son productos que te entran por los ojos. ¿Por qué te compras un Benetton y por qué no te compras un pantalón marca Revolver que venden en la Graneros? Compras la marca, no compras el Blue Jean. Compras la marca, compras la camisa, pero la marca, no compras una camisa. ¿Y qué dices? Por eso no ven, hasta parece que estuviéramos, pero hasta marcados, ¿no? El caballito de polo, hay unos caballotes de este tamaño y la gente orgullosa con sus poleras para demostrar que es una Ralph Lauren, que es polo. ¿No es verdad? Cuando es un caballote, perdóneme, absolutamente desproporcional con el tamaño de la polera que tienes. En ese sentido, lo mismo... Ahí tu cachucha, ¿no es verdad? Ahí estás con tu cachucha, orgulloso de llevar este polo, orgulloso de llevar Nike, orgulloso de llevar Adidas. En realidad le estás haciendo promoción a ellos, a los que te han vendido. Pero tú demuestras que has comprado de Nike o has comprado de Adidas y por lo tanto no es cualquier moco de pavo lo que estás llevando en tu cabeza. ¿Está claro? 
Por lo tanto, te pueden exigir eso, que tu espacio que te han asignado lo tengas que tú decorar y presentar cosas que sean llamativas para el cliente. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Seguimos? Seguimos. Ok. Por lo tanto, ahí vamos. ¿Cuál es la obligación principal del consignatario? En este caso, va a pagar al consignante por lo que ha vendido. Ellos se han arreglado si es por comisión, por, por, eh, por porcentaje, ya verán. Esa es la primera gran obligación. La segunda, ¿cuál es? Este, devolver oportunamente las cosas. La tercera, ¿cuál es? Respetar el término o el plazo del de contrato. Y la última, finalmente, es tomar el riesgo del producto porque está en tu espacio o bajo tu control. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? ¿No tienen dudas? ¿No? Bueno, sigo, escucho unos pasitos. Seguimos. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos? Hagamos una clasificación para que aprendan a hacer y ya estén acostumbrados a hacer la clasificación. ¿Hecho un contrato mercantil? Sí, están buscando utilidad y los dos están buscando utilidad. ¿Es un contrato real? Sí, hay una transferencia del bien. Hemos dicho otra clasificación. ¿Es un contrato eminentemente bilateral? ¿Es un contrato en este caso oneroso? Porque hay dinero, no es gratuito. ¿Es un contrato intuito, personal? ¿Qué significa? Entre la persona. En este caso, yo soy hay una persona jurídica, yo soy la francesa y tú eres qué tal. El contrato lo estamos haciendo entre tú y yo. ¿Es un contrato de gestión? Sí, ellos te van a ayudar a vender y tú les vas a ayudar en la provisión del producto. ¿Es un contrato, en este caso, este, la consignación de una particularidad de venta? Sí, porque tú le estás dando para que venda. Y aquí entra un tema muy, pero muy interesante. ¿Quién da la factura al cliente final o al destinatario final? El que da la factura es alguien, en este caso como qué tal, que no es el propietario del producto. No es verdad si te vende un Johnny Walker que está en consignación y vale 480 pesos, la factura se le está dando qué tal. Y en ese sentido, ¿cómo vas a resolver? ¿Qué tal estaría pagando impuestos al erario nacional sin que sea su producto? Lo que va a hacer, obviamente, que el consignante le va a entregar una factura a el consignatario para empatar este, la diferencia en la venta y el precio del producto. ¿De acuerdo? Listo. ¿Es un contrato principal? Sí, porque no necesita de otros contratos para existir. ¿Es un contrato este, ¿qué? típico? No sé. No sé si es típico. En, en, el, en el Código Mercantil Boliviano sí está establecido pero en, eh, como consignación chiquitita, este, o como la precaria que les había comentado. Estos contratos, sí, pero es típico, porque la consignación sigue siendo la consignación. Hemos visto cómo se han desarrollado en los últimos años, y miren los volúmenes que estamos manejando. Tres elementos. El elemento personal, y hemos dicho, en este caso son las partes, consignante y consignatario. ¿Qué dijimos? La capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer eh, eh, responsabilidades u obligaciones. El elemento real, la entrega de la cosa, el, el siguiente elemento. El otro elemento real, el precio, en cuanto lo vas a dar. El tercer elemento, la retribución. ¿Le vas a dar una comisión? ¿Le vas a dar un porcentaje? ¿Le vas a dar 10 pesos sobre el precio final? Eso es lo que tienen que arreglar. Otra, el plazo. ¿Por cuánto tiempo le estás dando? ¿30, 60, 90, 120 días? Este, ahí están los elementos este, reales. Los elementos formales. ¿Es un contrato escrito? Por supuesto. ¿Es un contrato que tiene un anexo donde esté marcado el listado, en pocas palabras, este, lo, lo, la, lo que le estás entregando? Claro que sí. Por lo tanto, requiere para ser perfeccionado de la firma, es escrito, de la firma de las dos partes. Uno le está entregando con un número determinado de bienes y el otro está aceptando la recepción con un número determinado de bienes. Ahora bien, ¿cuáles son las obligaciones que se dan del consignante? En este caso, 
el consignante, es decir, el que está entregando, es transmitirle la disponibilidad y posesión del bien al otro. Posesión, no propiedad. Se lo está vendiendo. Él tiene la posesión. ¿Puede vender? Sí. ¿Y puede negarse a vender? También, no hay una obligación. Debe tener sus razones, en este caso, para hacerlo o no hacerlo. La segunda cosa, debe recibir la cosa cuando ha llegado el plazo pactado. Te cuento, no se vendió nada. Ni modo, tengo que recibirla. ¿No es verdad? La otra, indemnizar, en este caso, por daños y perjuicios. ¿Qué significa ello? ¿Qué pasa si tú, tu producto, ha dañado? Por ejemplo, se ha podrido, ha hecho una merma, una cosa así. Porque es parte natural del producto. Tendrás que pagarle al tipo que estaba teniendo las cosas porque no le has avisado el adecuado cuidado que deben tener para ese producto. Por así decir, por eso les he dicho que ustedes ven que tienen sus propios refrigeradores. Por ahí no le dijiste los cuidados que tiene. Entonces el tipo este, va a tener un conflicto o un problema porque le estás perjudicando y le estás haciendo daño, este, haciéndole ver o, o haciéndole este, un espacio que está desagradable por lo que ha pasado. La otra cosa, este, ¿qué es lo que vas a hacer? Alimentarlo permanentemente. No es verdad de producto si es que te va pidiendo. No lo puedes dejar parado y decirle solamente tenía esto y ya no puedo tener más. ¿Cuáles son las obligaciones del consignatario? Es decir, del que recibe. Recibir las cosas. Es el primer gran, este, eh, la primera gran obligación. La segunda, pagar el precio o devolver la cosa. Si le gusta y ve que va a salir, te lo puede comprar. Ya vas a negociar ello y te puede ser absolutamente beneficioso. Este, el, el otro elemento, en el momento de llegar, custodiar la cosa como si fuera de su propia propiedad. En este sentido, es, vas a ser otra vez un pater families. Un buen tip. Ni más ni menos. Ni más ni menos. ¿De acuerdo? ¿Listo? Listo. No voy a entrar más en detalles. ¿Cuándo concluye? Porque voy a hablar de otros elementos, todavía de las cláusulas de resolución de conflictos o de solución de conflictos en los contratos mercantiles. Uno, ¿cuándo termina? cuando hemos ejecutado totalmente. Eh, dijimos que era un contrato de consignación por 120 días, han llegado los 120 días, hacemos nuestro balance de lo que has vendido y de lo que me tienes que pagar y yo voy a recoger lo demás. Ese es absolutamente el vencimiento del plazo. El otro, la ejecución total de la obligación. ¿Qué significa? Yo te dejé 200 este, panetones y los has vendido todos. ¿Te interesa renovar? No, no me interesa. Los dejamos en los 200 panetones. El otro, por la muerte de alguno de los contratantes. Hemos dicho que es intuito persona, es decir, en este personal. La otra, el, el, el mutuo consentimiento. Che, creo que tu producto no sale. De verdad, sí, está bien, me lo voy a llevar. Y finalmente, por el incumplimiento de obligaciones de alguna de las partes. Espero que les haya gustado este contrato que es muy práctico y otra vez les he explicado a través este es otro contrato con el cual no necesitas un gran capital para poder entrar al mercado. La consignación es el primer gran paso que puedes tener para entrar al mercado. Puedes dejar, si eres hábil y ahí está tu habilidad, encontrar lugares o centros de comercialización donde tu producto va a ser exhibido bien y puede tener una buena recepción. Y a partir de ello vas a ganar este fama, este va, tu producto va a empezar a volverse conocido y después de ganar un poco de fama ya puedes dejar de ser consignación y pondrás tu oficina, pondrás tu local o lo que tú veas conveniente. ¿Alguna duda? ¿Dudas? Los veo tan calladitos que parece que están durmiendo. No, no, no estamos durmiendo. No. Espero que les haya gustado otro maravilloso <risa> contrato. Si ustedes han visto, donde hemos visto que todos ganan en estos contratos que les he dado, 
Recuerden que dijimos que una de las particularidades de los contratos mercantiles era la conmutatividad, el principio de la proporcionalidad. En este caso, los tres contratos que les he dado son maravillosamente imaginativos, creativos y donde las partes ganan. Eso es lo que hemos visto. Y lo que he procurado mostrarles es eso, que no necesitas ser un gran millonario para tener una creatividad. Si alguno de ustedes está haciendo el crowdfunding, es, le, le voy a felicitar porque es un contrato en el cual vas a buscar hasta tu financiamiento. Y el otro que es el Venture Capital es lo mismo. Eso tienes, solamente hay un pequeño gran detalle. Tengo un buen producto. Si tú tienes ese buen producto, te va a ir bien en el camino. ¿Comentarios? Señor Saavedra, ¿quiere hacer algún comentario? ¿No? No, doctor, todo claro. Y bueno, esto se ve básicamente, ¿no? El, los supermercados son los que más han entrado en este tipo de, de, de contratos, ¿no? Pero es muy todo interesante. Claro, claro. ¿no? Mm, muy interesante. Fernando, doctor. Señor Landa. Señor eh, Marca, perdón. ¿Cómo está, doctor? Eh, una consulta, en el caso del consignante, en el caso de un siniestro, ¿el seguro por parte de quién tendría que ir? ¿Del consignante o del consignatario? En este consignatario. Caso, el caso de los... Obvio, consignatario. Si tú le has dejado los zapatos y se han quemado en su tienda, el consignatario. Pero todo eso, ahí está. Tienen que ponerlo en los contratos. Esas eventualidades. Preferible que sobra que falte. Yo doy este, contratos, les he dicho, pero más que todo sé negociar tratados o acuerdos internacionales. Y en ese sentido no puedes dejar nada este, sin haber cerrado. ¿Por qué? Porque una cosa que te demuestra que eres un aprendiz es ese tema, porque te puede generar lagunas. El tipo te puede decir, pero no dice, pues, yo he sufrido el incendio, ¿Y ahora qué quieres que haga? Que te paguen tus zapatos todavía. Pero si la cláusula dice, en caso de siniestro, bla, 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 el consignatario será el responsable, no hay nada que discutir. Para eso estaban los contratos. ¿De acuerdo? Mm, ok. De acuerdo. Me voy a dedicar estos últimos 10 minutos a hablar de la solución de conflictos. Como todo contrato, como todo contrato, este, el principio les he dicho que es el pacta sum servanda. Lo que se pacta debe cumplirse. Hasta ahí estamos buenísimos. Pero lo que puede pasar en este caso es que no puedas cumplir todo. En el sentido de que, más que todo, y aquí quiero que me presten atención, surge o se presenta el conflicto no porque hay una mala intención, Muchas veces se presenta el conflicto porque hay una mala interpretación. Recuerden que hemos hablado del error. Y entonces tú dices, ah, es que yo pensé esto. O la cláusula que estamos hablando no es como tú estás explicándola. Esta cláusula es así. Por lo tanto, muchos de los conflictos que surgen, insisto, no es por una mala intención o por un acto doloso de una de las partes, sino porque puede existir ese, esa mala redacción o esa interpretación. Insisto que las cláusulas tienen que ser sencillitas, nada ampulosas, pero tampoco muy este, amplias o muy relajaditas, pero que tienen que ser sencillitas, sencillitas. Y si Tienes que repetir, por así decir, tres veces en dos líneas, inmueble, 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 ponlo y no pongas departamento casa, porque si se necesita poner inmueble, es inmueble, es inmueble, no importa que se repita. A veces nos pasamos de finos y en una decimos embajada, otra dices misión diplomática y otra dices representación diplomática. Está muy bien. Pero los abogados son unos astutos que muchas veces te van a jugar con los conceptos. Por lo tanto, mucho ojo con ese tema. 
¿De acuerdo? Listo. En ese sentido, se va a presentar un conflicto. Y aquí no voy a entrar a darle mucha vuelta. El propio Código Mercantil Boliviano te dice y te recomienda que cuando se presente un conflicto, no vayas a un proceso judicial ordinario. Te dice que vayas a un arbitraje. ¿Por qué te está hasta él recomendando? Por eso tenemos una ley de arbitraje que se llama Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Precisamente para que sean mecanismos mucho más expeditos, mucho más rápidos, mucho más sencillos, particularmente y transparentes, para resolver un conflicto, en este caso de personas privadas, sean naturales o jurídicas, pero con fines eminentemente particulares. Y le estás favoreciendo al Estado también, porque no estás saturando el sistema jurídico con tanta macana, este y lo resuelve entre privados. Y el Estado está contento de eso, por eso es que te reconoce y te permite estos métodos alternativos de solución de conflictos, ¿Por qué? Porque no le interesa al Estado si tú incumpliste o cumpliste con un contrato de suministro este, entre particulares o en un alquiler, en un anticrético o en un leasing o en una franquicia. No le interesa al Estado. Por lo tanto, te da esa chance el propio sistema jurídico y te dice, aquí, el ordenamiento, este, la ley ordinaria, los procesos ordinarios judiciales y aquí, Tienes los métodos alternativos de solución de conflictos. Pero se inclina hasta el, obviamente en el mundo, todos por el arbitraje, la mediación, negociación y conciliación. ¿Qué es lo que tienes que hacer para esto? Tienes que poner una buena, una buena cláusula. Y entonces, en esa buena cláusula, lo que tú vas a manejar es decir, en caso que se presentara un conflicto, las partes manifiestan su expresa voluntad de ir a un arbitraje y ya verás una conciliación, una mediación, renunciando expresamente a ir a un procedimiento mercantil o ordinario. Ahí acabas de bloquear para que no te chicanen. Sabemos que un proceso ordinario fácil te va a llevar entre 6 y 7 años. Por lo tanto, después de eso, tu victoria probablemente sea una victoria pírrica. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser pírrica? Porque el, 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 el comerciante vive de mover sus cosas, de generar dinero. Pero cuando entra un juicio, ¿qué es lo primero que hace? Te voy a congelar tus cuentas, voy a anotar preventivamente tu materia prima, voy a anotar preventivamente tu maquinaria. Te están fregando. Y en ese sentido, yo quiero hacer justicia, que me hagan derecho o quiero resolverlo a través de mi equidad. Por lo tanto, no, ni se les pase por la cabeza si es que van a ir a un, a un conflicto, irse a un proceso ordinario. Y mejor todavía, acaben una negociación directa entre ustedes. Eso se va a acabar en uno, dos meses máximo. Un arbitraje les va a costar ocho o diez meses, pero también les va a costar dinero. ¿Y quién mejor que tú para negociar tus propios intereses y quién mejor que tú para resolver tu conflicto y quién mejor que tú para saber dónde puedes retroceder y dónde puedes este, ceder o qué es lo que puedes ceder y no ceder. Por lo tanto, señores, la cláusula, arbitra, la cláusula de resolución de conflictos es brutalmente importante y para no pelarla, incluso ya les había hablado ayer, hay modelos de cláusulas arbitrales en la Cámara de Comercio Internacional, hay modelos en la Cámara de Comercio Boliviana, que son cláusulas hechas por expertos, y entonces dices, si está bien hecho, ¿yo para qué me voy a hacer el crack y voy a modificar o perfeccionar algo que lo ha hecho un profesional con mucha experiencia? Y pum, le pones. Y tus abogados, este, en ese sentido, deberían estar aconsejados en, tú les puedes recomendar, porque a veces se quieren pasar de listos y a veces quieren hacer cosas que a veces son una exageración o están, este, eh, ¿qué se llama? Sobrado. Me comentaba un amigo que es abogado, este, eh, les he dicho que he hecho un edificio en Cochabamba, y me decía, 
¿Sabes? Me tocó este, tratar, él, te está hablando de hace unos 8 o 10 años atrás, este, me comentó eso, éramos bastante más jóvenes también, en ese sentido. Yo iba a empezar a construir recién el edificio. Y me dice, empecé a hacer, han visto cómo son ahora los contratos de preventa y de venta de los inmuebles. Son dos o tres hojas, 14, 15 cláusulas, no tiene más. Y una de ellas es la solución de conflictos. En, y me decía, hicimos con un señor mayor, era un abogado que había pasado más de los sesenta y tantos años, y de pronto me dice, lo acabamos porque teníamos todos los documentos este, en dos horas, una tarde. Y el tipo me miraba, me dice, y, y nada, no quería firmar, y no quería firmar. Y le digo, oye, doctor, este, firmemos. Me dice, es que es muy rápido para que firmemos un contrato de compraventa de un inmueble. O sea, se hacían durar estos tipos para darle mayor solemnidad, formalidad. Las cosas han cambiado. Ya hay que ser más pragmáticos. Y en los negocios, insisto, time is money, por lo tanto, mientras más rápido resuelva mi conflicto, y mejor si no tengo conflicto, los negocios, este me va a ir mucho mejor en mis emprendimientos. Yo soy un comerciante, yo hago negocios. Eso es lo que es mi especialidad. A mí no me importa estarme pleiteando, o buscándome conflictos con terceros. Con eso termino. Espero que la clase les haya sido útil, de verdad. Es un gusto dar estas clases. Miren que me he sentido muy satisfecho, muy cómodo dándoles las clases y este, estoy a su disposición para alguna consulta adicional que hubiera quedado en el tintero. Doctor, buenas noches. Verónica. Hable, por favor, Verónica. Marcelo. ¿Verónica quería hablar? Marcelo. No, 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 doctor, va a disculpar. Eh, Marcelo, por favor. Buenas noches, doctor. Eh, bueno, escuchando atentamente la cláusula de, de solución de, o de, de resolución, sí. eh, quería consultarle, una vez que uno entra al laudo arbitral, eh, el laudo que emite eh, la instancia pertinente ¿Es de cumplimiento obligatorio o cómo se perfecciona la ejecución? Sí, de señor. Es de cumplimiento obligatorio porque está manejado en la 708, en la ley 708. De, de, aquí hay un gran problema. Los bolivianos somos muy complicados. Muy complicados. Y le voy a contar una experiencia con nombre y apellido. Ustedes la conocen a la señora Betty Yañiquez. Esta señora antes de ser senadora por el MAS por la Paz, este era eh, jueza. Y esta señora, no sé qué interés tuvo, pero ¿saben qué? Reventó dos o tres arbitrajes indicando que no tenían validez dentro del sistema judicial boliviano. Le quitó seguridad. En pocas palabras, hizo un retroceso histórico. Y se la aceptaron, porque ustedes saben que muchas veces... El partido político de tu simpatía, que es oficialista, te permite esas cosas. Y entonces dice la ley de arbitraje boliviana que una, y a nivel mundial, un laudo arbitral tiene no un valor judicial, tiene un valor de cumplimiento. Por lo tanto, es vinculado. Recuerden que la sentencia tiene un valor judicial porque la norma jurídica es coercitiva y la norma coercitiva significa por la fuerza. En el caso de un laudo arbitral es obligatoria porque las partes han manifestado su voluntad de acogerse a un laudo arbitral. Ahora, conociendo que los latinoamericanos no somos muy respetuosos de nuestra palabra, no solamente los políticos. De los políticos sí, ya lo sabemos. Dicen que van a estar por este, una, un periodo más y se quedan cuatro periodos o se quedan 20 años o hacen, este, no sé, hacen cualquier cosa por quedarse. Los políticos son, olvídense. En este caso, hay gente que dice, no, pero hermanito, además tienes tu asesor, hermanito, solamente un laudo arbitral, pues, ¿acaso los árbitros tienen jurisdicción? No son jueces. No cumplas. En ese sentido, hay una salida y respondo a lo de Marcelo. La ley de arbitraje boliviana, la 708, te dice que tú puedes ir con tu laudo arbitral 
ante juez competente y solicitarle que homologue como sentencia ejecutoriada el auto arbitral. Eso yo les recomiendo, Marcelo. Hágalo. Pero además salió el auto arbitral a las 3 de la tarde, corra y a las 3 y 5 meta para que homologuen sentencia, como sentencia ejecutoriada. Conociéndonos. ¿Está claro? En otro país eso se cumple, pero al pie de la letra sin hacer ningún drama. Vayan a un país sajón y tu palabra es ley. La gente respeta su palabra. Lamentablemente, culturalmente, los latinoamericanos no somos muy respetuosos de nuestra palabra. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro comentario? Si no hay más comentarios, voy a cerrar la clase con dos consideraciones más. Hágame llegar por el WhatsApp sus equipos y el contrato que van a trabajar. Y hasta el próximo sábado, tienen nueve días, me hacen llegar su contrato, este bastante bien presentado. Por favor, les estoy dando nueve días. Doctor, al Dama. respecto de los contratos, ¿qué estructura tiene que tener lo que nos está solicitando? Esa era mi duda. Básicamente el modelo que hemos llevado. Un antecedente, ¿de dónde proviene más o menos el antecedente? Pueden darme el concepto, las características del contrato y después hemos visto las, este, las, en este caso el elemento, los elementos personales, los elementos este, eh, reales, los elementos en los reales están los derechos y obligaciones de cada una de las partes y la formalidad, eso. Y si pueden encontrar, no busquen los libros que ya les he dado, ya están pues, busquen otros libros o busquen otras fuentes para tener también otras visiones este, distintas eh, y renovadas sobre lo que ya tienen, porque esta bibliografía ustedes se le están llevando, para que necesitan recurrir a la misma bibliografía. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Súper, Eva. ¿Algún comentario más? Eh, doctor, una consulta. El trabajo lo vamos a subir a la plataforma, ¿verdad? ¿Pero qué acabo de decir, Vani? Ay, perdón. ¿Algún comentario más? Doctor, ¿10 no. planas mínimo, como dijo? No, doctor, yo no he dicho, yo no, yo no he puesto límites. <risa> Solamente dije, he, he ponderado, no, yo no pongo un número de páginas. Que sean ya. las adecuadas. Ya. Doctor, entonces, no tenemos que presentar un contrato, sino tenemos que presentar todo lo que, de acuerdo a lo que he expuesto en estos tres últimos días, con esa estructura más o menos, ¿verdad? Exactamente. Ahora, si usted quiere ¿También? anexar un contrato, lo hace. Ah, ya. Y va a ver lo simple que es. Un, cada contrato debe tener 10 o 12 artículos. Sí. Si quiere, como un anexo, como parte del trabajo, ahí está. ¿De acuerdo? Ya, doctor. Creo que no hay más comentarios. A partir del sábado espero sus trabajos. Les mando un gran abrazo. Abríguense. Vean ya tienen la película, ¿no es verdad? Así que véanla, disfrútenla y espero que hayan disfrutado tanto como yo este módulo. Doc, ¿va a dar algún otro módulo más? No lo sé. Yo solamente doy lo que sé. <risa> Muy bien. Y, y creo que dentro de, de esto eh, es lo que sé. Eh, integración también lo sé, pero Creo que tienen otros docentes. Entonces, eh, ahí estoy. Pero cualquier consulta, hágame saber. Estoy a su disposición. Muchas gracias, doctora. Ha sido gracias una por todo, doctor. Bonita. Me alegro mucho. Lo he disfrutado. Gracias por todo, doctor. Hemos, hemos aprendido gracias, mucho. Doctora, Muy interesante. Muchas gracias. Gracias, señor gracias, Saavedra. Doctor. Mucho gusto. Muchas, Muchas gracias, gracias, doctor. Gracias, doctor. Eva. Helen, un gusto. Les mando un abrazo a la distancia. Gracias, doctor. Gracias. Igualmente, doctor. doctor Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Suerte. Gracias, doctor.
consulta más. Por hoy, muy buenas noches. Doctor, si ¿sí tenemos alguna duda respecto Gracias, a la Gracias, doctor. Buenas noches. Sí, me, me, me hacen la consulta. Yo voy a estar pendiente del WhatsApp para cualquier duda, ¿de acuerdo? Ya, doctor, gracias. Súper, que les vaya bien. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, doctor. 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 Hasta luego, doctor.